Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening, teacher. How are you? Fine. Thank you very much. Okay. Can everybody hear me? Pueden oírme todos? Yes, I do. Okay, great. All right. Vamos a comenzar entonces. Compartiendo pantalla. Just a moment. Okay, everybody, let's take a look. Welcome once again. Today is, well, uh, April 24th, and welcome to this new class. Okay, this is class 13. Es la clase número 13. Y vamos a continuar justo donde nos quedamos la última vez. Lesson objective, everybody, take a look. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuesta sí o no en el tiempo presente continuo. ¿Verdad? Ese es el enfoque de esta clase. Así que vamos. What do we have? It's present continuous yes, no questions. Esto lo vimos digamos de una forma un poquito superficial la semana pasada. Así que hoy vamos a verlo con un poco más de detalle. You have this. Are you wearing a suit? You say, yes, I am. No, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not or no, they aren't. So, Let's take a look. This, are, this is the present continuous yes, no questions. Affirmative, negative. You say, I am doing, he is working, she is going, we are staying, etc., etc. And then the negative form is not in here. You have affirmative and negative, not after the verb be. But then what happens with the question? The question is easy. La pregunta es fácil, ¿verdad? You only have to change the subject and the verb be. Simplemente hay que cambiar el sujeto y el verb be de puesto. Y ahí está su pregunta. Así que si antes usted decía, I am doing. Ahora la pregunta es, am I doing? Is he working? Is she working? Is it going? Are you staying? Etc. Un repaso de lo que vimos la otra vez, ¿verdad? Okay, veamos. They say, are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Are you waiting for Rose? Yes, I am. Is the baby sleeping? Yes, you have. Are they studying French? No. They're studying English. Antes que continuemos, ¿tienen alguna pregunta? Franklin de la O dice, presente, bienvenido. Una consulta. Acuérdense que la forma de hacer la pregunta con el present continuous es igual que con el verb be, porque utiliza el verb be como auxiliar. Entonces, en este caso, lo único que hay que hacer es cambiar, ¿verdad? De lugar, el verb be. Y el sujeto, y ya tienen su pregunta. Así, si ustedes decían, I am working, la pregunta ahora es, am I working? Si era, you are working, ahora la pregunta es, are you working? Y así. ¿Ok? Solo hay que cambiar el verb be y el sujeto de puesto. Como en estos casos, veamos, dice, are you feeling okay? Is it raining? Are you waiting for Rose? Is the baby sleeping? Are they studying French? Etc. So what is the word order? Let's take a look. This is the word order. You have to use am, is, or are, then the subject, and then the verb in ing. Okay? ¿Qué decimos acá? Is he working today? 
Oh, is Paul working today? Tenemos acá una entrada del chat. Juan Francisco Rabasal dice, buenas noches, yo estoy presente, bienvenido. Ok. Permítanme, vamos a mover aquí la pantalla un poco. Ok, decimos, is he working today? Is Paul working today? Are they going? Are those people going? Siempre va así, ¿verdad? Tenemos primero am, is, or are, luego el subject y luego el verbo en ing. Como les comentaba la semana pasada, el inglés es bastante, digamos, eh, rígido en el sentido que eh, no es como el español en que podemos cambiar el orden de las palabras antojadizamente. En inglés hay un orden bien específico y en este caso para hacer la pregunta primero va el verb be, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Si nosotros cambiamos ese orden, entonces ya no funciona adecuadamente. Tenemos, por ejemplo, si usted dice, is working Paul today, entonces tiene el verb be, luego el verbo en ing y luego el sujeto. Ahí ya cambió el orden. Tal vez le van a entender, pero no es gramaticalmente correcto. Así que mucho cuidado con eso. Y las short answers, como habíamos dicho antes, si la yes no question comienza con un verb be, entonces usted va a utilizar el verb be. Usted dice yes I am o no I'm not. <coughs> Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Y si es negativo, no, I'm not. No, he's not or no, he isn't. No, she's not or no, she isn't. No, it's not or no, it isn't. No, we're not or no, we aren't. No, you're not or no, you aren't. No, they're not or no, they aren't. Okay. Y aquí hay unos ejemplos. Are you going now? Yes, I am. Is Paul working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. They are staying with me. Dos entradas de chat. Presente en clase. Problemas técnicos, dice Carlos Alberto. Ok, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer acá? Veamos. Present continuous. Question form. Look at the pictures and write the questions. What are you going to do? Van a hacer, van a hacer la pregunta utilizando las palabras que están en paréntesis. Hay que ver la situación, por supuesto. Dice, you watch it. Are you watching it? Está, ¿Lo está viendo? Le dice, ¿está viendo la tele? Are you watching it? Y él le dice, no, you can turn it off. Le dice, no, puedes apagarlo. You can turn it off. What about number two? Tiene que ser una pregunta en present continuous. Okay. I need a volunteer. Veamos. ¿Quién se anima? Hola. Ok, María Magdalena. María Magdalena. No sé, no sé si es... Ok, good evening, good evening, good evening. Hoy sí, ya la escucho. Are you going now? Are you going now? Yes, see you tomorrow. Okay, así dice ahí, ¿verdad? No, no estamos despidiendo todavía. Okay, number three. Thank you, María Magdalena. Very good, very good. Number three. ¿Quién nos ayuda? Hoy han venido bien callados ustedes. ¿Qué pasó? Yo sé que es lunes, ¿verdad? Pero... It okay. Is raining. Okay. Uh, yes. Okay. Thank you. Thank you, Maria Magdalena. Pero vamos a dar oportunidad ahorita, Ever Enrique. Veamos, Ever. Number three. It is raining. Ajá. Si usted dice it is raining, ese es el orden de una oración afirmativa. Tenemos que hacerlo como pregunta. Es decir, el sujeto y el verb be tienen que cambiar de lugar. Entonces. 
It is, is it raining? Is it raining? Uh-huh, that is correct. Is it raining? And she says, no, not at the moment. Por el momento, no. Por el chat tenemos José Amilcar con dificultades, pero ya estoy acá. Dice, bienvenido, José Amilcar. Number four. Están en el cine, ¿verdad? Who wants to try? Wilber. Good evening, teacher. Good evening. A ver, si latino. Are you enjoy the films? Are you? Enjoy, enjoy the film? Are you enjoying, uy, are you enjoying the film? Yeah, that is correct. And very she cool. says, yes, it's very funny. Okay. Are you enjoying the film? Thank you. Thank you, Wilbur. Very good. Number five. Esta probablemente es la más difícil, pero vamos, intentémoslo. Number five, I need a volunteer. Vamos. Cecia. Para que no nos extrañe. Bye. <laughs> bueno, no sé, solamente voy a levantar la mano y nos explique. No, hombre. <laughs> Is the club... Is the clock working? That is correct. Is that is that clock working? Uh -huh. Porque es como decir, is it working? Is that clock working? Y le contestan, no, it's broken. Está arruinado. Okay, it's broken. Thank you, Cecia. Very good. Por el chat nos dicen, connected. Good, 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 good night. Nos están despidiendo aquí. No, sería good evening. Thank you, Ever. Bienvenido. Welcome. Uh, number six. Who wants to try? Vamos. Teacher. Eh, yes, Enrique. Teacher, eh, are you waiting for a bus? Are you waiting for a bus? Vamos a ver. Are you waiting for a bus? And he says, no, for a taxi. Correct. Thank you very much, Enrique. Thank you. Pero siempre levantemos la manita, ¿verdad? Okay. Very good. Ok, great. Entonces aquí vemos la forma de pregunta. Todas estas son yes, no questions, si ustedes se fijan. Todas son yes, no questions. Cuando dice, are you watching it? Y dice, no, you can turn it off, lo puedes apagar. Are you going now? Yes, see you tomorrow. Is it raining? No, not at the moment. Number four, are you enjoying the film? Yes, it's very funny. Number five, is that clock working? No, it's broken. Number six, are you waiting for a bus? No, for a taxi. Todas comienzan con el verb be seguido por el sujeto. Are you? Is it? Are you? Is that clock? Are you? ¿Verdad? Ahí es como identificamos que son yes, no questions. Okay, let's continue. Now let's check que esta sería básicamente la última parte de esta sección cuatro. Instructions, look at the image below and answer the questions with short answers. La instrucción es, aparece en español, observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. ¿Verdad? Aparece Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Aquí está el orden, ¿verdad? This is Beth, this is Nick, this is Anita, this is John, this is Bruce. So the question is... Is Bruce wearing a light green jacket? What is the answer? Hay que dar una short answer ahí, ¿verdad? ¿Cómo sería en este caso? If you know the answer, raise your hand. Si conoce la respuesta, por favor, levante la mano. Y compártala con todos. Is Bruce wearing a light green jacket? Okay, Cecia, muchas gracias. Yes, he is. Yes, he is. Thank you very much. Okay, thank you. Number two, is Nick wearing sunglasses? Will be Rafael. No, he is. Veamos, si decimos no, he is, también hay que agregar algo más al final. 
Uh, isn't? Uh -huh. uh, sí es. Okay. Entonces sería, no. is, we, is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. No, he isn't. Okay, that is correct. Very good. Thank you, Wilber. Okay. What about the next one? Okay, number three. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Carlos Alberto. Yes, he is. Yes? Yes, she is. Yes, she is. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Yes, she is. Uh, Cecia, what about number four? Is John wearing blue jeans? Yes, he is. Is he? John? Are you sure? Is John wearing a blue jeans? Mm -hmm. Blue yes, jeans. Yes, he is. Is he really? This guy here, John? Mm. I don't think so. No tiene blue jeans. <laughs> no me parece. <laughs> no, entonces no, he's not. No, he's not. No, he isn't. Okay, <laughs> thank you. Okay, thank you, Cecia. Uh, number five, uh, David Antonio. Is Anita wearing a yellow skirt? Good evening, teacher. Good evening. No, she is isn't. No, she isn't. Okay, good. Very good. Thank you very much. Okay, great. Y con esa parte terminamos, ¿verdad? Esta sección cuatro. Así que vamos ahora con la sección cinco. Aquí estaba la portada perdida. I'm sorry. This is English Principiante, módulo uno. And that's me, Iván Doñán, at your service. This is session 13. And today is April 24th. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer acá? Fijémonos bien. This is section number five. And we have the first uh, lesson objective. So by the end of this class, you will be able to talk about different cities and your national time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. A finalizar esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas en diferentes zonas horarias. En español. What are we going to do? Take a look. These are the time zones. Okay, time zones right here. Como sabemos, ¿verdad? La hora en el mapa depende del, de la zona horaria en la que uno se encuentre. Ok. Vemos acá nuestro país, El Salvador, ¿verdad? Comparte la misma zona horaria con toda esta región que se ve esta franja celeste. Ok. So, that's it. We are in time zone F. Ok. Time zone F. So, which cities are in the same time zones? Which cities are in your time zone? So, basically, none. Prácticamente ninguna de las que aparece acá. Oh, yeah, maybe here, Mexico City. Mexico City aparece en la misma zona. Casi, casi, casi. Que no está, pero sí. These are the time zones, okay? Not very complex. But what is important right here is the conversation. What time is it there? Va a ser una conversación entre dos personas que están en dos zonas horarias diferentes. Por lo tanto, la hora en un lugar es muy distinta a la otra. Conversation. So we have Debbie and John. I need two volunteers to read this. One man and one woman, please. One gentleman, one lady. Who can help me? Cecia, you will read Debbie's part. And Wilbur, you will read John's part. Please. Hello. Hi, Debbie. This, this is John. This is John. This is John. This is John. Mm -hmm. I am coming from Australia. Australia? I am um conference in Sunday. Sydney. Remember? Sydney. Sydney. Mm -hmm. Uh, yeah, yes, yes. Remember. Remember. Mm -hmm. Oh, right. What time is it there? Hello. Uh, Wilber, his microphone. 
es um, se me fue como se dice 10 10 10 10 10 p.m. 10 p.m. Um, is for a club there in Los Angeles Angel right 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 uh -huh. <laughs> don't worry yes four o'clock in the morning four I am oh I am I am really doing sorry that's okay I awake now <laughs> Okay, thank you, Cecia and Wilbur. ¿Qué dice David? David dice, hello. Okay, John. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. David says, Australia? John says, I'm at a conference in Sydney. Remember? David says, oh, right. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Le dice. John, it's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? And Debbie says, yes, four o'clock in the morning. John says, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. And Debbie says, that's okay. I'm awake now. <laughs> Estoy despierta ahora, Liz. So that's it. Let's take a look. Juan Carlos Portillo dice, buenas noches, teacher. Ya logré conectarme, estoy presente. Ok, bienvenido. También Santos Mauricio Arias Valle, presente. Bienvenido también. Ok, there you go. Antes de continuar, ¿tienen alguna consulta, pregunta acerca del vocabulario en la conversación? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Pregunta? Yeah. Yes, Cecia. Perdón, no olvidé levantar la mano. Okay. Eh, no, ya entendí qué dice. Ah, ok, no problem. Ok, vamos entonces, continuamos. Veamos, this is the lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora. ¿Qué haremos aquí? Fíjense bien. This is the grammar focus. Ok. Grammar focus. And what time is it? ¿Qué hora es? Vamos a aprender acá cómo decir la hora. No es muy complicado, pero sí requiere un poquito de práctica. ¿Verdad? Déjenme solo un momentito. Acá tengo un archivo que nos va a hacer muy útil. No es este. Ok, veamos. It's one o'clock. Ok, esa es la primera que tenemos que aprender a utilizar. O'clock. What is the meaning of o'clock? Ok, Carlos Alberto. Zero. En punto. En punto, así es. Ok, a clock es en punto. Ok, perfecto. Cabal. Cabalito, la cero, la cero minutos. Ok, eso es. Ok, so, aquí está. Ok, a clock es en punto. It's one o'clock. Veamos la siguiente. Dice, it's 1.05. Vean, pongámoslo aquí. Decimos. Como se acuerdan ustedes que habíamos mencionado cuando decimos números que están como en clave, es decir, que no son números reales, no son cantidades reales. Cuando está el cero, decimos O y no decimos zero. Tampoco en este caso vamos a decir, it's 1.05. ¿Verdad? Como diríamos en español. En inglés se dice, it's, por cierto, cuando uno dice la hora que es, comienza siempre con esto. It's, ok. It's one, oh, five. Ok, está one y cinco. It's one, oh, five. Ok. Y existe una manera alternativa de decir esto. Usted puede decir también, it's... Five, puede decir after or past, after one. 
Hay dos maneras de decirlo. Usted dice, it's 105, o puede decir, it's five after one. Esto puede ser un poco confuso porque en español por lo general no utilizamos, bueno, más bien no utilizamos esta forma. Solamente utilizamos esta, si es la 1 y 5 y decimos es la 1 y 5. Pero en inglés se puede decir, it's five after one. Que sería, son cinco minutos después de la una. ¿Verdad? Así que, cuidado ahí, porque esta forma también es posible. Es también posible decir... It's five past one. Las dos se pueden. De acuerdo. Pero bueno, para, digamos, efectos prácticos, lo que deberíamos tratar de dominar más que todo es la manera más sencilla, que sería esta. It's one oh five. Son la una y cinco. Let's see. If we have this. What time is it? ¿Quién me puede decir? Cecia. It's 7.09. It's 7.09. Decimos it's 7.09. O oh, podemos decir it's, ¿cuál sería la otra forma? It's 9 past 7. Ok, it's 9 past 7. O podemos decir también, ¿verdad? La otra manera que habíamos visto. It's nine after seven. Es posible también decirlo así. Tenemos por acá en el chat. Me dicen que la lluvia está bien fuerte. Ok. Gracias por decirme. Veamos acá. ¿Qué sigue aquí? Veamos. 1.15. It's 1.15 or it's a quarter after one. Ok. Vamos a utilizar la misma lógica. Vamos a reducir esto de tamaño un poquito para que, digamos, tengamos una mejor visión. Tenemos esta hora. Entonces decimos aquí, it's 1.15. Es la una y 15. Solo que en inglés no se dice y 15. No se ocupa y. No decimos one and fifteen. Eso estaría incorrecto. Decimos únicamente it's one fifteen. O podemos decir esto también. Fíjense bien. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Ok. It's a quarter after one. Ahora, cuidado, no ven a decir, por ejemplo, it's one and a quarter. Porque eso sería incorrecto. Ok. Esa no existe. En español decimos eso, la una y cuarto. Ok, no hay problema, entendemos. Pero si usted quiere utilizar la expresión a quarter en inglés, no puede utilizarla así. Tendría que decir de la otra manera que estamos viendo, la manera nueva. It's a quarter after one. Ahí sí puede utilizar a quarter. Pero de la primera forma, la que es más fácil, no. Nadie ocupa a quarter así. ¿verdad? Decimos it's one fifteen, ahí estamos bien. Y si usted quiere decir a quarter, entonces tendría que decir it's a quarter after one. Let's see. What time is it? Who wants to participate? ¿Qué hora sería ahí? Veamos. Adán Iglesias. Luego Carlos Alberto. Ahí les veamos. What time is it? It's nine. It's nine. nine. Fifteen. Fifteen. Okay, it's nine fifteen. Very good. Or, ¿cuál sería la otra forma? Is It's a quarter. It's a quarter. 
after it's a quarter after veamos Ay, after nine it's a quarter after nine correct así es esa es la manera thank you Adán it's nine fifteen or it's a quarter after nine okay very good very good veamos ahora Vamos a quitar estos ejemplos adicionales porque nos quitan un poco de espacio. Next, take a look. ¿Qué tenemos acá? It's 1.30. Ok. Es la 1 y 30. It's 1.30. Fácil de decir. It's 1.30. Pero hay otra manera también. Y esta es un poco más complicada, nada más. Pero es la única que se utiliza. Solo cuando, cuando es las y media, decimos, it's half past. Esta expresión, apréndansela. It's half past. Half past one. It's half past one. Carlos Alberto. Good evening, teacher. Good evening. Solo si nos haría el favor de repetir eh, la pronunciación de esa palabra. Esta de acá. Es correcto. The pronunciation is half. 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 La L es muda, no la vayan a pronunciar. Solo es half. Okay. It's half past Thank one. You. Mm -hmm. You're welcome. It's past half. It's half past one. ¿Verdad? Eso cuando usted quiere indicar que son las y media. Vamos a ver. About this one. What time is it? I need a volunteer. Ceci Ortiz. It's 10.30. It's 10.30. Okay. Or. 30. It's half past 10. It's half past 10. Okay. That's correct. It's 10.30. It's half or past 10. It's half past 10. Okay. Very good. Thank you, Cecia. That is correct. Thank you very much. Ok, good. Continuamos entonces por acá. How about this one? ¿Qué tenemos? It's 1.40. Or, y esto ya se parece más a la forma que lo utilizamos en español. Aquí es donde todo vuelve a la normalidad. It's 20 to 2. Como en español. 20 para las 2. Ok. Ese para las, vamos a ocupar la preposition to. El to es como para las, ¿verdad? O para la. So it's 1.40, it's 20 to 2. Veámoslo acá, lo vamos a colocar aquí, quitaremos este ejemplo. 1.40. We have it's 1.40 or oops, it's 20 to 2. Al igual que en español, cuando ya pasó las y media, Podemos comenzar a contar los minutos que faltan para la siguiente hora completa, ¿verdad? Entonces, que es la 1 y 40, o son 20 para las 2. Ok, decimos en inglés, it's 20 to 2. Igualito, ¿verdad? It's 1.40, it's 20 to 2. ¿Qué pasa entonces si yo digo, por ejemplo, vamos a cambiar un poco el número. What time is it? I need a volunteer. Vamos, anímense. Porque siempre son los mismos, siempre los mismos. Veamos. Quiero escuchar a alguien que no me haya participado. Y a los que están participando, excelente. Vamos, Enrique. It is 11.40. It is 11, 40. but not 40. Not 40. 40. Mm -mm. 
or 50. 50, okay. It's 11.50. Or, ¿cómo nos quedaría? It is 11 to 50. Mm -mm. Mm -mm. It's a bit different. It is 11. Uh -huh. To 50. Si me dice it's 11 to 50, me diría, son, la, son 11 para las 50. <laughs> es al revés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces decimos. It's 11. Veamos, uh, Enrique. Um, uh, Sería al revés de lo que me dijo, ¿verdad? It's. It's 5211. Mm, no, it is, ajá. Uh -huh. ¿Me dijo? Uh, it is. Uh, 5211. Mm, not exactly, no. Vaya, son, si son las 11.50. It's 10 to 12. Ok, it's 10 to 12. Ok, it's 10 to 12. Así es, son 10 para las 12. It's 10 to 12. Un segundo ejemplo, veamos acá. Podemos decir... Uh, What time is it? Veamos, ¿quién se anima? What time is it? Cecia. It's 6.35. It's 6. It's 6. 35. Ok, it's 6.35 or... It's 25.27. That's correct. Ok, it's 6.35 or it's 25.27. Son las 6.35 o son 25 para las 7. Entonces contamos la diferencia de minutos que faltan para la siguiente hora, que sería las 7, y eso es lo que ocupamos. It's 25 to 7. Igual que en español, cuando decimos son 25 para las 7. Son 10 para las 12. Son 20 para las 2. Y así. It's 25 to 7. Ahora, ¿qué pasa con el 45? Tenemos acá otra historia. Veamos acá. It's 1.45 or it's a quarter to two. Cuando faltan 15, otra vez podemos utilizar a quarter. A quarter to y la siguiente hora. Así que lo pondremos acá. Nos dice 1.45. Decimos acá, it's 1.45. It's 1.45. No, it's 1.45. Uy. O decimos, it's a quarter to two. Alternativamente, también es válido decir, it's 15 to two. Se puede decir, it's 15 to two. Un 15 para las dos, o es un cuarto para las dos. It's a quarter to two. Aunque la primera es mucho más común. Es más común utilizar a quarter en este caso. It's a quarter to two. Okay. Let's see. What if I have, for example, what time is it? I need a volunteer, please. Alan. Is 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 three? It's three. Forty forty five. 345 or is is a quarter it's a quarter to four to four that is correct it's a quarter to four 
Es un cuarto para las cuatro. That is correct. Very good. Okay. That's nice. Before we continue, do you have any questions? Una duda, consulta? No questions. Okay. Let's move on then. Sigamos entonces. Vamos a ver, por cierto. What time is it? ¿Qué hora es ahorita? ¿Quién me dice? What time is it? Cecia. It's 7.40. It's 7.40. Or, ¿cómo lo puedo decir de otra forma? It's uh, 20 minutes to 8. Or simply 20 to 8. Mm -hmm. It's 7.40 or it's 20 to 8. En 20 minutos terminamos la clase. ¿verdad? Okay, it's 7 to 8. Very good. Thank you. Ahí está. Uso exacto de lo que hemos aprendido en este momento para decir la hora. It's 7.40 or it's 20 to 8. Okay, great. So what are you going to do? Take a look. Is it a.m. or p.m.? Okay. Ahora, cuidado con esta pronunciación porque un error bien común es decir I am. I am, pero I am no, no tiene nada que ver, ¿verdad? I am es yo soy. Este es a.m. ¿Verdad? Según lo que hemos aprendido, la pronunciación de la A en inglés es A. Así que, is it a.m. or p.m.? Let's take a look. It's 7 o'clock in the morning. That means it's 7 a.m. Si es en la mañana, a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. O decimos, it's noon. Aquí tenemos vocabulario nuevo. Veamos. Noon. What is the meaning of noon? What is noon? Raise your hand if you know the answer. Salvador Hernández. Es la mañana. De hecho, la mañana es the morning. María de Lourdes. Good evening. Good evening. Es mediodía. Ajá, el mediodía. Okay, that's the meaning of noon. El mediodía. Enrique Pérez. Sí, Chile, yo no me podía decir la otra que usted mencionó anteriormente. Es como, por ejemplo, que se dice media hora que habla sobre hard, hub. Mm, hub no, entiendo la, no entiendo la pregunta, perdón. Hub, ¿Cómo sería? Half hub, hub day, mediodía. Ah, half day. No, no, nadie dice eso. Ajá. No, todos se refieren al mediodía como noon. Yeah. Y luego tenemos la tarde, ¿cómo se dice? Afternoon. Ah, it's the afternoon. Okay, vamos a ponerlo en paréntesis acá. Este también. The afternoon. Ok, tenemos la tarde. Aquí tiene, noon. Incluso la palabra nos lo indica. Dice after noon. After es después. Después del mediodía que tenemos, la tarde. Ok, esta es the afternoon. Ok, veamos. It's four o'clock in the afternoon. That means it's 4 p.m. It's seven o'clock in the evening. It's 7 p.m. What is the evening? Ya la noche, ¿verdad? Ok, sobre todo las tempranas horas de la noche. Veamos, it's 10 o'clock at night. Ya tardecito, ya bien oscuro, ¿verdad? It's 10 o'clock at night. So you say it's 10 p.m. Y luego tenemos, it's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. No confundamos, ¿verdad? Cuando decimos p.m. es el mediodía. Cuando decimos a.m. es a medianoche. Y la palabra es, it's midnight. Midnight, a medianoche. Vamos a poner acá en paréntesis, noon, that will be 12 p.m. And midnight, that will be 12 
a.m. Okay. And we have an activity. Tenemos una actividad. Veamos acá. Per work, say each time uh, a different way. It's nine o'clock in the evening. Entonces decimos, it's 9 p.m. Más fácil, ¿verdad? Number two, it's eight o'clock in the morning. Who knows the answer? Raise your hand, please. Maria Magdalena. It is 8 a.m. It's 8 a.m., okay? A.m. It's 8 a.m., okay. Thank you, Maria Magdalena. That's correct. Very good. The next one. It's 12 o'clock at night. Who knows? Raise your hand, please. Wilber Rafael, then Maria de Lourdes. It's 8 p.m. Can you repeat? Puede repetir, por favor? It's? It's yeah, um, 12 p.m. It's 12 p.m. Mm, no exactamente. It's not p.m. Because. What is it? Why? Ok, veamos. It's 12 o'clock at night. Son las 12 en la noche. Cuando eso sucede, entonces es 12 a.m. Porque p.m. es, sol, el, es el mediodía. Ah, Ajá. ok. Ok, all right. Thank you. Uh, María de Lourdes, number three. It's, it's three in the afternoon. It's three. PM. It's 3 p.m. That is correct. Thank you very much. Ahora veamos. Vamos a dar vuelta a la tortilla, como decimos en buen salvadoreño. Number five. Nos dice por acá, it's 3 a.m. ¿Cómo diríamos esto, pero de una forma más larga? Prácticamente es el proceso contrario a lo que estábamos haciendo hace un momento. It's 3 a.m. Who knows this one? Cecia? It's three o'clock at the morning. In the morning. It's three o'clock in the morning. Okay, thank you. That's correct. David Antonio Rosales, number six. It's 6 p.m. Good evening. It's six. O'clock in the afternoon. It's six o'clock in the afternoon. Okay. Okay, good. Thank you. It's six o'clock in the afternoon. Very good. Thank you very much. Jose Amir Carreyes, number seven. It's 4 p.m. It's four o'clock in the afternoon. Jose Amilcar? Okay. Okay. It's four o'clock in the afternoon. It's four o'clock in the afternoon. Okay. Very good. Very good. Thank you very much. It's four o'clock in the afternoon. Maria de Lourdes, the last one. It's 12 p.m. It's 12 o'clock in the in the noon. <laughs> bueno, mucho más sencillo. Solo decimos, it's noon. Y ya estuvo. Uh -huh. Si es 12 a.m., podemos decir simplemente, it's midnight. Si es 12 p.m., decimos, it's noon. Y ya. Ok, sin, sin elaborar demasiado. All right. Very nice. Allá tenemos una mejor idea de cómo decir la hora. Les pregunto ahora. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Quién me dice? ¿Qué hora es ahorita? What time is it? Carlos Alberto. 
It's seven fifty. It's seven fifty. Or so it's ten ten to eight. That is correct. Very good. It's seven fifty or it's ten to eight. Son las siete cincuenta o son diez para las ocho. Okay, it's ten to eight. Very good. Very good. Bueno, ya vamos a ir terminando entonces. In 10 minutes. What time is it? Volunteer, please. ¿Quién me ayuda? The first one. What time is it? Me tiene que decir dos formas, por cierto. No, 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 no se van a ir así tan fácil. <ríe> tiene que decirme dos maneras. Salvador Hernández, number one, this one right here. What time is it? It's 20 past two. It's 20 past two, okay. Puede decirme eso, o oh, una forma más sencilla. It is two, two y twenty. Two twenty, huh? It's two twenty or it's 20 past two or 20 after two, también funciona. Okay, very good. Thank you, Salvador. Adán Iglesias. You have this, the second one, que está aquí a la derecha, ¿verdad? What time is it? It's 10 to 7. It's 10 to 7, that is correct. Or? is 6. It's 6.15. It's 6.50 or it's 10 to 7. That is correct. Thank you, Adan. Very good. Okay. Number three, who wants to try? Parece cuando concluya su participación, vamos la mano, así no me confundo yo. Okay. Number three. Cecia. <laughs> It's a quarter to nine, it's a 8.45. It's 8.45 or it's a quarter to nine. That is correct. Very good. Thank you, Cecia. Maria de Lourdes, number four. What time is it? It's 11.05. Or? Or it's 11.00. It's 11 um, after. It's 5 after 11. Uh -huh. It's 5 after 11, que se puede decir también. It's 5 past 11, o como me había dicho, it's 11.05. That is correct. Thank you, Maria Lourdes. Carlos Alberto, number 5. What time is it? Number five is, it's 3.15. It's 3.15 or, or it's a quarter past three. It's a quarter past three. That is correct. Very good. It's a quarter past three. Very good. And the last one, who can tell me? Can me ayuda con la número seis? It's English. What time is it? Alan Iglesias. It's 40, 30. 40, 30. Mm, 40, 30. No, no puede ser 40. Porque 40 es 40. Okay. For 40. For 40. It's for 40. Bueno, hoy sí estamos bien que son las 4, pero no son las 4.40. Si me dice it's 4.40. It's 4.40 city. Ajá. Veamos ahí, yeah. en, en orden. It's 4. It's 4.40 for mm -mm. city. It's 4 city. Ajá. It's 4.30. 4 Vamos a ver. It's 4.30. Ok, good. Son las 4.30. O la otra forma sería. It's. 
is 30 for 40. Mm, not exactly. It's un poquito diferente. But thank you, Adan. Let's see Carlos Alberto. Maybe he has a different answer. It's half past four. It's half past four. That is correct. Okay, very good. It's half past four. Great. Entonces aquí tenemos todas las formas de decirlo. What time is it? It's 2.20. It's 20 after two. También podemos decir it's 20 past two. What time is it? It's 6.50 or it's 10 to seven. ¿Verdad? Son las 6.50 o son 10 para las 7. What time is it? It's 8.45 or it's a quarter to nine. What time is it? It's five past 11. I mean, se puede decir five after 11 or it's 11.05. What time is it? It's 3.15 or it's a quarter past three. And the last one, what time is it? It's 4.30 or it's half past four. Diferentes maneras ahí, verdad, de leer el reloj y decir la hora. Ok, veamos acá, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a hacer un pequeñito repaso. Esto sería el Knowledge Check 5.4, les muestro por acá. Ya van por la sección 5, que ya es la última, esta es la última semana de este nivel. El jueves se gradúa, el jueves termina. Este nivel, ¿verdad? Permítanme que cuesta un poco que cargue. Aquí está. En esta semana, como les comentamos con anterioridad, no solamente está que debemos completar, digamos, la sección número 5, sino que además hay que hacer el examen que está ahí, ¿verdad? Si ustedes pueden adelantar un poquito, excelente. Acuérdense que estas clases son un acompañamiento nada más al estudio que ustedes van haciendo de manera individual en la plataforma. Así que tenemos esta sección, Knowledge Check. Este es el ejercicio que recién acabamos de contestar. Aquí es un poquito más fácil porque nada más tienen que elegir, pero hay que elegir dos, conste, ¿verdad? Según la instrucción. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed in each watch. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Y aquí está el ejemplo. What time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. ¿Qué hora es? Son 20 pasadas las 2, son las 2 y 20. ¿verdad? Así que tendríamos que decir acá what time is it ya ustedes ya lo vieron ya lo hicimos el ejercicio verdad no les voy a dar la respuesta aunque ya está la respuesta que ya lo vimos en clase ahorita ya ahí les queda a ustedes que lo resuelvan tienen que elegir dos verdad cada uno y luego le dan acá enviar cuando ya esté ok it's almost time siguiente parte por acá José Amilcar can I have a question yes uh... Yo, este, como se supone que hasta mañana tenemos para haberla resuelto todo. Hasta mañana. Creo que sí. Si más no recuerdo, sí nos mandaron el, el chat. Quiero ver. Pero yo, yo he adelantado, pero ya escribí las respuestas según yo correctas y las he chequeado del sí. Uh -huh. Y siempre me parecen malas. No sé ahí cuál es el problema. Entiendo lo que dijo usted al inicio, que... Podría ser una letra, podría ser un espacio, Ajá. pero ya verifiqué eso y no me, no me pega. ¿En qué ejercicio? Eh, más que todo en, los, en las evaluaciones del 5. La evaluación, el examen final. Uh -huh. Vaya, hagamos algo. Hay varios. Hay varios. Sí. Ok. Desafortunadamente, ahorita casi que se acaba el tiempo y sí. tengo que entrar a una segunda clase, pero eh, si gustan. Vamos a, pueden, pueden, digamos, eh, tomar apunte de aquellas que les están dando problemas y podemos ver eso con detalle el día de mañana. Espero que no sea muy tarde. <ríe> dice, mañana estaré actualizando las notas finales, estoy viendo por acá, pero no dice qué hora, así que supongo que tenemos oportunidad. Si... Sí, por eso le decía. Ajá, ok, perfecto. Entonces, hagamos algo. Tomen ahí apunte de todos aquellos que les esté dando problema, ¿verdad?, eh, 
los ejercicios en la plataforma, sobre todo me están diciendo del examen final y pónganlo en el grupo, ¿verdad? Y luego vamos a ver eso el día de mañana con detalle. A veces sucede que es, pues, un error, ¿verdad? Como decimos, de escritura y en otras ocasiones, y hay que decirlo también, es un error en la plataforma. Eso puede suceder también. Así que no está, no está exenta la plataforma de algo así. Pero... Okay. Thank you, teacher. Vamos a ver ahí. Ok, everybody. Thank you. Ok, and um, I'll see you tomorrow. Take care. Bye. 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 Bye.